వెల్కమ్ టు ఈగల్ హెల్త్ నేను డాక్టర్ బి సుబ్బారావు విజయవాడలో గత ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా ఎస్కే సూపర్ స్పెషాలిటీ లేజర్ ఐ హాస్పిటల్ను నిర్వహిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు కంటికి సంబంధించి అంటే మీకు ఏదైనా కంటి ప్రాబ్లం ఉంది కంటి సమస్య ఉంది సో ఎటువంటప్పుడు ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి అంటే ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళాలి సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటే మనకు ఎప్పుడైతే మసగ్గా ఉంటుందో అంటే సపోజ్ మనం టీవీ చూస్తున్నాం అంటే చిన్నపిల్లలు కానీ వీళ్ళు కానీ మసగ్గా ఉంది అంటే తప్పనిసరిగా అంటే పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ ముసలివాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కూడా ఒకసారి కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోవాలి అదే చిన్నపిల్లలు అయితే స్కూల్లో బోర్డు సరిగా కనపడకపోయినా దూరం వస్తువులు సరిగా కనపడకపోయినా తప్పనిసరిగా కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి పరీక్ష చేయించుకోవాలి అలాగే మీకు పుట్టిన వెంటనే అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఒక్కోసారి కళ్ళు బాగా ఉన్నాయా లేదా అనేది ఈ కంటి డాక్టర్ దగ్గర అంటే లేదా కంటి డాక్టర్ దాన్ని పిలిపించి వాళ్ళని పరీక్ష చేయించడం మంచిది పుట్టిన ఒక్కోసారి నాలుగు వారాల తర్వాత కంటిలో పుసులు కడుతూ కంటికి నీరు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కళ్ళు అతుక్కొని పోతూ ఉంటాయి సో దాన్ని కంజంక్ట్ వైటిస్ అంటాం ఒక్కోసారి కంజెనిటల్ నాసోలాక్రిమల్ డక్ట్ బ్లాక్ అంటాం అంటే కంటికి ముక్కుకు ఒక సన్న రంధ్రం ఉంటుంది ఆ రంధ్రము సరిగా డెవలప్ కాక ఆ పూడుకొని పోవడం వల్ల కూడా ఈ కంటి నీరు ముక్కులోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆవిరి కాకుండా బయటే ఉండి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అప్పుడు కళ్ళు అంటుకొని పోతాయి లేదా ఒక్కోసారి పుట్టుకతోనే కొన్ని జబ్బులు ఏమైనా ఉంటే తల్లికి ఆ బర్త్ ప్యాసేజ్ అంటాం దాన్ని ఆఫ్తాలమియా నియోనోటేరం అంటాం సో అప్పుడు కూడా ఈ కంటికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి కళ్ళు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో తప్పనిసరిగా ఐ డాక్టరు చూసి పరీక్ష చేసి దానికి తగ్గ చికిత్స అందించాలి లేకపోతే కన్ను డ్యామేజ్ అయ్యి చూపే ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది సో ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమంటే స్కూల్కి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే ఐదు సంవత్సరాలు కానీ నాలుగు కానీ ఆరేళ్ళప్పుడు ఒక్కసారి నేత్ర వైద్య నిపుణుని దగ్గర పరీక్ష చేయించి ఆ తర్వాతనే స్కూల్లో జాయిన్ చేయించాలి ఎందుకంటే ఆరేడు సంవత్సరాల లోపలే మనము సక్రమంగా చూపు లేకపోతే వాళ్లకు చదువులో సరైనటువంటి శ్రద్ధ చూపరు అలాగే ఒక్కొక్కసారి లేజీ ఐ అంటాం లేదా యాంబులయోపియా అంటాం సో అది కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల తప్పనిసరిగా స్కూల్లో చేర్పించే ముందు మనము కళ్ళ చెకప్ చేయాలి అలాగే కాలేజీలో చేరే ముందు కూడా తప్పనిసరిగా ఓసారి కళ్ళ చెకప్ అనేది చేయించాలి అలాగే మీకు అంటే నలభై సంవత్సరాల వయసులో స ఇది మనం చూసే బుక్ సక్రమంగా కనపడకపోవడము అక్షరాలు ఒకటి ఏడుగా కనపడ్డము మూడు ఎనిమిదిగా కనపడ్డము ఇలా ఉంటే దాన్ని ప్రస్పయోపియా అంటాం అంటే చత్వారము అంటాం సో మళ్ళీ కలజోడు పెడితే అప్పుడు మనకు సక్రమంగా చూపు కనిపిస్తుంది సో ఇలా డిఫెక్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో ఇంకో అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమంటే అందరికీ వచ్చేది తలనొప్పి ఈ తలనొప్పి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరికన్నా ముందు విజిట్ చేయాల్సినటువంటి డాక్టరు ఎవరు అంటే ఐ స్పెషలిస్ట్ కంటి డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి చూపించుకోవాలి ఇంతకుముందు తెలియజేసినట్టు రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ అంటాం అంటే దృష్టి దోషాలు ఉన్నప్పుడు తలనొప్పి వస్తుంది అంటే ప్లస్ పవర్ కానీ మైనస్ పవర్ కానీ యాస్టిక్మాటిజం కానీ ఇవి ఏ ఉన్నా కూడా తలనొప్పి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల తలనొప్పి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంటి డాక్టర్ దగ్గర పరీక్ష చేయించుకోవాలి అలాగే కంటిలో ఏదైనా నలక పన్నా కూడా ఇమీడియట్గా కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి పరీక్ష చేయించుకొని ఆ నలకను తీయించుకుంటే చాలా మంచిది అలాగే షుగర్ జబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 
చాలామంది ఏమంటే షుగర్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడే కళ్ళు చూపు బాగానే ఉంది మనం చూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పరీక్ష చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అపోహపడుతుంటారనమాట షుగర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో నూటికి ముప్పై నుంచి నలభై మందిలో కళ్ళు దెబ్బతినేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే మీకై మీరు చూపు తగ్గింది అని తెలుసుకునే లోపలే డెబ్బై ఎనభై పర్సెంట్ కూడా చూపు పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది సో షుగర్లో వచ్చేటువంటి కంటి జబ్బునే డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం సో వీళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారి లేదా ఆరు నెలలకు ఒకసారి తప్పనిసరిగా రెటీనల్ ఫండస్ డిజిటల్ ఇమేజింగ్ అంటాం ఆ పరీక్ష చేయించుకుంటే ఎక్కడ ఏమాత్రము చిన్న మార్పులు ఉన్నా కనుక్కొని దాని ప్రకారం మనము చికిత్స చేయవచ్చు సో అలాగే హైపర్ టెన్షన్ అంటాం అంటే బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా కంటి పరీక్ష చాలా అవసరం సేమ్ అలాగే ఇంతకుముందు లాగే రెటీనల్ ఇమేజింగ్ అంటాం డిజిటల్ ఇమేజింగ్ వీళ్ళల్లో ఒకసారి ఉన్నట్టుండి రక్తనాళంలో అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి సో దీన్నే బ్రాంచ్ రెటీనల్ వీన్ అక్లూజన్ అంటాం అలాగే సెంట్రల్ రెటీనల్ వీన్ అక్లూజన్ అంటాం ఒక్కోసారి కంటి నరమే ఎండిపోతుంది సో దాన్నే సెంట్రల్ ఆర్టరీ అక్లూజన్ అంటాం సో ఇవన్నీ కూడా బీపీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే ఆర్థరైటిస్ జబ్బు అంటాం అంటే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ అంటే చిన్నపిల్లలలో వీళ్లకు యువిఐటిస్ జబ్బు అనేటువంటిది వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈవెన్ పెద్దలలో కూడా ఈ ఆర్థరైటిస్ అంటే మామూలుగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కానీ రకరకాల జాయింట్లు వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వాడే మందుల వల్ల అంటే క్లోరోక్విన్ అంటాం సో దానివల్ల చూపు కేంద్రమే ఎండిపోయేటువంటి దెబ్బతినేటువంటి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల జాయింట్ నొప్పి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కంటి యొక్క రెటీనల్ డిజిటల్ ఇమేజింగ్ అంటాం అది తప్పనిసరిగా చూపించుకోవాలన్నమాట అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మెల్ల కన్ను ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా తప్పనిసరిగా కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి రావాలి మీరు ఎక్కడంటే అక్కడ అద్దాల షాపులో వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోకూడదు అలాగే మీకు ఒక్కొక్కసారి కంటి చూపు కేంద్రం అంటే ముఖ్యంగా అరవై యాభై వయసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో కంటి చూపు కేంద్రమే వీక్ అయిపోతుంది దాన్నే మ్యాక్యులార్ డీజనరేషన్ అంటాం సో ఇది ఆ యూరోప్ అమెరికా అటువంటి దేశాలలో నూటికి పది నుంచి పదహైదు మంది అరవై సంవత్సరాల పైబడిన వాళ్ళల్లో ఈ జబ్బు వస్తూ ఉంది అనమాట అంటే మెల్లమెల్లగా చూపు కేంద్రమే ఎండిపోయి మొత్తం చూపే పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది సో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా చూపించుకొని సరైనటువంటి మందులు వాడి లేజర్ చికిత్స తీసుకుంటే చాలా వరకు చూపు కాపాడవచ్చును అలాగే రేచీకటి అంటాం అంటే వీళ్ళల్లో పగులు చూపు బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే రాత్రి సరిగా చూపు ఉండదు సో వాళ్ళకు కూడా ముందుగా కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే ఆ ఉన్న చూపును చాలా కాలం వరకు మనము కాపాడవచ్చును అలాగే నీటి కాసుల జబ్బు అంటాం గ్లకోమా అంటాం సో ఈ గ్లకోమాలో కూడా తొలి దశల్లోనే గుర్తిస్తే చుక్కల మందుతో కానీ లేజర్తో కానీ ఆపరేషన్తో కానీ ఈ యొక్క కంటి చూపును మనము కాపాడవచ్చు అలాగే మస్క మస్కకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్లో దాన్నే క్యాట్రాక్ట్ అంటాం ప్రపంచంలో అత్యధిక మందికి బ్లైండ్నెస్ కారణమైనటువంటి వ్యాధి ఈ క్యాట్రాక్ట్ తెలుగులో మనము శుక్లము అంటాం సో ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఏమంటే దానికి ముందుగా కళ్ళ జోడుతో చూపు ఇంప్రూవ్ చేస్తాం అప్పుడు కూడా ఇంప్రూవ్ చేయలేకపోతే ఆపరేషన్ చేస్తాం శుక్లం ఆపరేషన్ చేసి కంటి లోపలనే అద్దం అమరుస్తాం దాన్నే క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ విత్ ఐఓఎల్ ఇంప్లాంటేషన్ అంటాం అనమాట అలాగే ఈ బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాం కళ్ళజోడు వాడాలన్నమాట సో ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి జబ్బులు ఉంటాయి సిస్టమిక్ డిసీజెస్ అంటాం సో ఈ కొల్లాజిన్ డిసీజెస్ అంటాం అటువంటి జబ్బులు ఉన్నటువంటి లేదా చర్మ వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లేదా స్టెరాయిడ్ మందులు వాడతామంటారు ఆ స్టెరాయిడ్ మందులు వాడే వాళ్ళకు ఈ యొక్క క్యాట్రాక్టు ముందే వచ్చేస్తుంది అలాగే స్టెరాయిడ్ ఇండ్యూస్డ్ గ్లకోమా అంటాం అలాగే స్టెరాయిడ్ వల్ల అనేక రకాలుగా ఈ కన్ను డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సో స్టెరాయిడ్ మందులు వాడుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంటి డాక్టర్ దగ్గర వచ్చి పరీక్ష చేయించుకోవాలి సో ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి జబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 
మన దగ్గర కంటి దగ్గరికి వస్తే వాళ్లకు పరీక్ష చేసి వాళ్ళ చూపును లైఫ్ లాంగ్ కాపాడేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ